నమస్తే నేను సునీత వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ ప్రస్తుతం మహిళా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మనకు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి మరి వీటిలో క్వాలిటీ స్టడీస్తో పాటు విద్యార్థులకు సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఎన్ని అందిస్తున్నాయి అంటే ఆలోచించాల్సిందే వీటిలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది మల్లారెడ్డి మహిళా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నాణ్యమైన విద్యతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెసర్లతో నాకు ఏ గ్రేడ్ అండ్ ఎన్బిఏ అక్రెడేషన్తో ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్లో దూసుకుపోతోంది మన మల్లారెడ్డి మహిళా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మల్లారెడ్డి మహిళా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ వై మాధవిలత గారు మాధవిలత గారు బీటెక్ ఎంటెక్ పిహెచ్డీ చేసి విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం కృషి చేస్తున్నారు వారిని అడిగి ఇంజనీరింగ్ స్టడీకి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వెల్కమ్ టు స్టూడియో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మెయిన్ ఇవాళ బ్రాంచ్ కావచ్చు మహిళలకి ఏది బాగుంటుంది అని కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు పేరెంట్స్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి బ్రాంచ్ అనేది పెద్ద ఒక క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉంటుంది చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు వీరు సొంతంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అది చూస్ చేసుకోవాలని అసలు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా చేసుకోవాలంటారు బ్రాంచ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ నేనైతే మాత్రం ఇంజనీరింగ్ అనే కోర్స్ తీసుకోవడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ అని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ కోర్స్కు ఉన్నంత ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా వేరే ఏ అదర్ కోర్స్కు లేవని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను సో అందులో మరి ఇన్ పర్టికులర్ ఏ కోర్స్ అయినా సరే అంటే ఫస్ట్ అయితే స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఇండస్ట్రీలో కానీ లేకపోతే ఏదో వాళ్ళకి నచ్చిన ఫీల్డ్లో ఎక్కడైతే సెటిల్ అయి ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి ఒపీనియన్స్ తీసుకొని ఇందులో పర్టికులర్గా పేరెంట్స్ రోల్ అనేది చాలా వైటల్ రోల్ ఎందుకంటే పిల్లలు ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ క్రాస్ అయ్యి సెవెంటీన్కి వచ్చి ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది అంతే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అసలు ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఫ్యూచర్లో ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయనేది వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మేజర్గా పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళు దాని గురించి బాగా థింక్ చేసి అండ్ అందులో మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండే వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయ్యి ఏ స్ట్రీమ్ ఏ బ్రాంచ్ అనేది తీసుకుంటే మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అందులో తన వాళ్ళ అమ్మాయి ఐక్యూ లెవెల్స్ బట్టి కానీ కూడా డిసైడ్ చేసుకొని మంచి బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోవాలి అమ్మాయిలకి అయితే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు అన్ని బ్రాంచెస్ మంచివే మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ ఏరోనాటికల్ కానీ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ కానీ బట్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ లైక్ ఈసీఈ సిఎస్ఈ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ ఐటీ ఇవైతే సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ కొంచెం స్మూత్గా ఉంటాయి అమ్మాయిలకు కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నా సజెషన్ అయితే మోస్ట్లీ ఈ నాలుగు బ్రాంచ్లలో ఏది తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని నేను అనుకుంటానండి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక కోర్సులో జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి మేము కూడా జాయిన్ అయిపోవాలని అనుకోకుండా పేరెంట్స్తో వాళ్ళు కూడా బాగా థింక్ చేసి ఫైనల్గా బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోవాలని నేను సజెస్ట్ చేస్తానండి అంటే ఒకరు చెప్పింది కాకుండా స్వతహాగా ఏదైతే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో పేరెంట్స్తో మాట్లాడి డిసైడ్ చేసుకుంటే మంచిది అంటే ఎక్స్పర్ట్స్తో కూడా డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడితే చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఒకరితో కాకుండా చాలా మందితో మాట్లాడడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుస్తుంది అందులో ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో చూస్ చేసుకోమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను గుడ్ సజెషన్ అండి అలాగే బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అయిపోయాక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ థాట్ వచ్చేది ఏంటంటే కాలేజ్ ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకుంటే అన్ని విషయాల్లో ఎలాంటి బాగుంటుంది అక్కడ అనేసి టోటల్గా ఏ విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలంటారు ఒక కాలేజీని చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ అందరు కూడా ఆలోచించాలి విషయము ఇవాళ రేపొద్దున పేరెంట్స్కి చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది వాళ్ళు ఫిజికల్గా కాలేజీకి వెళ్ళి అన్నీ ఎంక్వైరీ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కాకపోతే ఒకటి వాళ్ళు బాగా మైండ్లోకి తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ అనే వాళ్ళే హార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వితౌట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత బాగున్నా ఇంకా మిగతా అదర్ పారామీటర్స్ ఎంత బాగున్నా కూడా యూజ్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్యాకల్టీని చాలా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ ఫ్యాకల్టీ అంటే వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ చేసుకుంటున్నారా లేదా రీసెర్చ్ అండ్లో ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది బేసిక్గా ఫ్యాకల్టీ అంటే వీళ్ళేదో టీచర్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చేసిన వాళ్ళు కాదు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఫ్యాకల్టీ అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కూడా అందులో హైయర్ క్వాలిఫికేషన్స్ మేబీ ఎంటెక్ కావచ్చు పిహెచ్డి కావచ్చు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కాబట్టి అందులో వాళ్ళు ఎంతవరకు ఎక్స్పర్ట్స్ రీసెర్చ్లో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా పబ్లికేషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఆ రీసెర్చ్ చేసి జర్న
చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చూసుకుంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ సీనియర్ పీపుల్ అందరూ కూడా మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్లోనే ఉన్నారని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను ఇన్ పర్టికులర్ మా ఉమెన్స్ కాలేజ్లో తీసుకుంటే డాక్టరేట్స్ కానీ ఎంటెక్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ యూజ్ పీపుల్ ఉన్నారు మాకు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ సో వాళ్ళని కూడా మోటివేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ మేము యూజువల్గా ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాకల్టీని అందరినీ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి పంపిస్తాము మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తాము కాన్ఫరెన్సెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ టు అప్గ్రేడ్ దేర్ నాలెడ్జ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మోటివేటెడ్ మేము ఎవ్రీ టైం వాళ్ళకు కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాము వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మా డ్యూటీ ఏంటి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని మంచి పొజిషన్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అనేది ఫ్యాకల్టీ మీద ఉంది కాబట్టి ఫ్యాకల్టీకే నేను హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఉంటేనే సరిపోదు కాబట్టి వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ల్యాబరేటరీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ రేపు పొద్దున ల్యాబ్స్ లేవనుకోండి దాని దగ్గ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే దానికి దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ అన్నీ కూడా లేకపోతే పిల్లలు ఎంత టీచర్ చెప్పినా కూడా ఇదంతా అప్లికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అంటేనే అప్లికేషన్ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నమాట అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి కానీ వాళ్ళు ప్రాజెక్టులు చేసి కానీ దానికి తగ్గ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి సో అందుకని మంచి వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ల్యాబరేటరీస్ ఉంటే పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా విజిట్ చేసి ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అని అక్కడ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ని అడిగి ఎంక్వైరీ చేసుకొని మా మళ్ళీ తర్వాత జాయిన్ చేయాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంకా క్లాస్ రూమ్స్ ఎల్సీడీ ప్రొజెక్టర్స్ ఇప్పుడు మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క కాలేజ్లో ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రూమ్కి ఎల్సీడీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే టీచర్స్ అనేవాళ్ళు టీచ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎల్సీడీ ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ త్రూ వీడియోస్ కానీ త్రూ ఇమేజెస్ కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్సీడీ ప్రాజెక్టర్స్ మేము ఖచ్చితంగా వాడతాం మా కాలేజ్లో అండ్ మోర్ ఓవర్ హై ఎండ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎందుకంటే మా మేనేజ్మెంట్ అనేవాళ్ళు చాలా విజనరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ ఎంతసేపు స్టూడెంట్స్కి మేము ఎంత బెనిఫిట్ చేయగలము అనే యాంగిల్లో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి హై ఎండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ల్యాబరేటరీస్ ఉంటాయి మా కాలేజ్లో అండ్ ఈ మూడే సరిపోవు అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనం ఏదో సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జీ జస్ట్ ఫౌండేషన్ వరకు సరిపోతుంది ఆ ఫౌండేషన్ తర్వాత మనం బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఇంకా అదర్ పారామీటర్స్ చాలా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందులో మేజర్గా కావాల్సింది కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏ ఏ రకంగా ఆ కాలేజ్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చూసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇవాళ రేపు పొద్దున పిల్ల పిల్లలకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్లు తెచ్చుకుంటున్నారు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తెచ్చుకుంటున్నారు బట్ అదర్ స్కిల్స్ ఆలోచిస్తే మేజీ మేబీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ కానీ వాళ్ళు ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కానీ కొంచెం ల్యాగింగ్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆట ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అనేది కానీ మనం కండక్ట్ చేయగలిగితే దానికి మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ మా కాలేజ్లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ నుంచి కూడా కానీ ఐట్రిపుల్ ఈ ఐఐటీ ఐఎస్టీ సిఎస్ఐ స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి సో అండర్ దట్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు చాలా ఈవెంట్స్ అన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ టెక్నో ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ ఉంది మా కాలేజ్లో దాని కింద ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్న వర్క్ షాప్స్ కానీ వాటికి అన్నిటికీ కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ టూల్స్ అన్ని లర్న్ చేసి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ప్రాజెక్టులన్నీ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా టెక్నో ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ అనేది మా కాలేజ్లో ఉంది దాని కింద చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ ఈ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎందుకంటే స్టూడెంట్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళు మిస్ చేసుకోవద్దు వెదర్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ మా కాలేజ్లో కల్చరల్ క్లబ్ మోస్ట్లీ అనుకుంటారు ఉమెన్స్ కాలేజ్ అంటే చాలా బోరింగ్గా ఉంటుందని బట్ మా కాలేజ్లో అయితే మాత్రం ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ హ్యూజ్గా ఉంటాయి ఈవెన్ మీరు మా ఫేస్బుక్లో కూడా చూసి కావాలంటే వాచ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని యాక్టివిటీస్ కాలేజ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి అనేసి అని ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వల్ల పిల్లల్లో యాక్టివ్నెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను కాబట్టి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది జరగాలి కాలేజ్లో ఎందుకంటే వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా అండ్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీసే
అదర్ థింగ్స్ టెక్నాలజీ పరంగా అయితే సిస్కో నెట్వర్కింగ్ అకాడమీ అని టూ థౌజండ్ టెన్లో మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఒక ల్యాబరేటరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అండ్ సిస్కో నెట్వర్కింగ్ మీద దాని వాళ్ళకి టోటల్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసి సర్టిఫికేషన్స్ ఇస్తామండి పిల్లలకి విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ కూడా స్టూడెంట్ నుంచి మేము ఛార్జ్ చేయం అండ్ కమింగ్ టు ద అదర్ థింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అనేది మా కాలేజ్లో ఉంటుంది అనమాట దాని కింద లేటెస్ట్ టూల్స్ డెవలప్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ మా స్టూడెంట్స్ నేర్చుకుంటారు థర్డ్ ఇయర్లో సో దట్ దే కెన్ గెట్ ద స్కోప్ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టూల్స్ అంటే వాళ్ళు ఏమేమైతే టూల్స్ లెర్న్ చేశారో మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కాకుండా ఐబిఎంతో మాకు ఎంఓయూ ఉంది కాబట్టి మినీ ప్రాజెక్ట్స్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఐబిఎం ద్వారా ఆ టూల్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకొని ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేసి రీసెంట్గా మాకు వచ్చిన ఎవాలేటర్స్ కూడా కానీ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎంత మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు స్టూడెంట్స్ అన్నట్టుగా చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేసే పరిస్థితి ఉంది అనమాట ఇవాళ అవన్నీ వాల్యూ యాడెడ్ సర్టిఫికేషన్స్ అలాగే ఈసీలో తీసుకుంటే విఎల్ఎస్ఐ కానీ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ కానీ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ కానీ అలా ఏ స్ట్రీమ్కి తగ్గట్టు ఆ స్ట్రీమ్లో వాల్యూ యాడెడ్ సర్టిఫికేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలా వాల్యూ యాడెడ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా కాలేజ్లో అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ మనం చూడాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ రేపు అండ్ అది కాకుండా జనరల్ ఫెసిలిటీస్ ఓకే కాలేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫెసిలిటీస్ లేకుండా మనం ఉండలే ఎలాగైనా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక చోట ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకుంటే ఏ కాలేజ్ ఆ కాలేజీ ఎక్స్క్లూజివ్ బస్సెస్ ఇప్పుడు మా ఉమెన్స్ కాలేజ్కి ఎక్స్క్లూజివ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి సో ప్రతి కార్నర్ ఏ కార్నర్ అయినా మేము అసలు కనీసం లిస్ట్ కూడా చూడము ఇన్ కేసు పేరెంట్స్ వస్తే కదా మీకు ఆ బస్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా అని లిస్ట్ కూడా చూడము అనమాట ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్కి మేము బస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ సిమిలర్ కైండ్ హాస్టల్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీతో మాకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంది ఉమెన్స్ కాలేజ్కి అది కాకుండా ఇంకా అనదర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఓల్ మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ హాస్టల్లో మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నెంబర్ వన్లో ఉన్నాయని నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్తానండి హాస్టల్ కూడా హై ఎండ్ అండ్ లేటెస్ట్గా కట్టారు చాలా ఎక్స్క్లూజివ్ హాస్టల్ అండ్ సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ అండ్ కంఫర్ట్ కూడా పిల్లలందరూ కూడా చాలా సాటిస్ఫై అయ్యారు హాస్టల్ అనేది మాకు ఫెచ్చింగ్ అని మేము అనుకుంటామండి అది కాకుండా ఇంటర్నెట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ అండ్ మొత్తం అంటే మాకు ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి కాబట్టి నిజంగా చెప్పాలంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను మల్లారెడ్డి గ్రూప్లో వర్క్ చేయడానికి నిజంగా ఎందుకంటే ఇంత ఎక్స్ట్రాడరీ ఆపర్చునిటీ అండ్ లైక్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంత ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఒకే ఒక మేనేజ్మెంట్ మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మాత్రమే మా మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తానండి రైట్ అండి బ్రాంచ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ కాలేజ్లో మీ కాలేజ్ ఎలా ఉంటుందో చాలా క్లియర్గా చెప్పారు చాలా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పారు నెక్స్ట్ చాలాసేపు నుంచి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి ప్రసాద్ కడప నుంచి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ప్రసాద్ గారు నమస్తే మేడం మాధవిలత గారు ఉన్నారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి మాట్లాడండి నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి మేడం మాది కడప డిస్ట్రిక్ట్ జమనవాడ మేడం వెరీ గుడ్ సార్ మాది ఎస్వి రీజన్ మేడం శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ మా అమ్మాయికి టిఎస్ ఎం సెట్ లో తెలంగాణ ఎం సెట్ లో ఇరవై వేలు వచ్చింది ర్యాంక్ మంచిది సార్ అదే మీ కాలేజీలో మా అమ్మాయికి సీట్ వస్తుందా అంటే యాక్చువల్గా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉండే వాళ్ళకైతే స్కోప్ ఉంది సార్ రావడానికి మీరు అక్కడ నుంచి ఎస్వి యూనివర్సిటీ కాబట్టి రీజియన్ కాబట్టి మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కేటగిరీలో రాకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ మీరైతే ఆప్షన్ పెట్టుకోండి మీ ప్రయారిటీ బట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఒకవేళ వస్తే అదృష్టమే అన్నట్టు ఓకే అంటే అసలు ఏ ర్యాంక్ వరకు మీ కాలేజెస్ మా కాలేజ్లో అయితే మా కాలేజ్ అయితే ఉమెన్స్ కాలేజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ అండి మల్లారెడ్డి గ్రూప్లో ఏ కాలేజ్ అన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మాకు ఎయిట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒక కాలేజ్లో ఎప్పుడో మీకు కంపల్సరీ వస్తుందండి ఓకే కో ఎడ్యుకేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఉమెన్స్ కాలేజీలో నేను మా ఒక ఉమెన్స్ కాలేజ్ గురించి చెప్పాను అనమాట తనకి వేరే కాలేజ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వస్తుంది ఓకే మీ దగ్గర మాత్రం
మంచి క్వశ్చన్ అండి అసలు యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఇవాళ రేపు పొద్దున ఆలోచిస్తే ఆపర్చునిటీస్ యూజ్ ఉన్నాయని నేను ఆల్రెడీ మనం పాయింట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాని దాని గురించి అయితే స్టూడెంట్స్ ఎంతసేపు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది వాళ్ళు ఒక్క మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా మినిట్ వేస్ట్ చేయకూడదు అంటే ఎవ్రీ డే ఒక టూ అవర్స్ వాళ్ళ కెరీర్ మీదే ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ అయితే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ ఉండాలి ఏదైతే సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారో దాని మీద ఫుల్ గ్రిప్ ఉండాలి వాళ్ళకి అంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లర్న్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఏదో బై హార్ట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ రాసేసి మేము నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తెచ్చుకున్నామంటే కాదు కాన్సెప్ట్స్ థింక్ చేసి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్కి కొరిలేట్ చేసుకుంటూ అంటే రియల్ టైంలో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా యూజ్ అవుతుందని థింక్ చేసుకుంటూ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న వెంటనే ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేసుకుంటూ ఒక హ్యాబిట్ లాగా అది చేయడం త్రూఅవుట్ ద ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా ఇది ఈ హ్యాబిట్ కన్నా ఉంటే కంపల్సరీ జాబ్ వచ్చేస్తుందండి వాళ్ళకి ఇది ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఫోకస్ చేయాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా కూడా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వర్క్షాప్స్ ఏమైనా కానీ కాలేజీలలో జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అటెండ్ అవుతారు రీసెంట్గా మా కాలేజీలో పైతాన్ కానీ బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ కానీ లేదా నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము వర్క్షాప్స్ చేస్తూ ఉంటాం పిల్లలకి ఏదైతే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో వాటి మీద అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్తో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇమ్మీడియట్గా వాటి మీద ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ దాంతో ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకుంటూ అంటారు ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జే కాకుండా ఇవి కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అది కాకుండా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఏది ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జే కాకుండా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ నేషనల్ వైడ్ కానీ ఎక్కడెక్కడ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతూ అంటే అక్కడికంతా వెళ్ళి వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ అవేర్నెస్ తెచ్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ రావాలి జిఆర్ఈనా అంటే హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్తారా లేదంటే నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది నేను ఇందాక ఒక మన కాలేజీలు చూస్ చేసుకోవడంలో అదర్ పారామీటర్ ఒకటి ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఆ ప్లేస్మెంట్స్కు తగ్గట్టు వీళ్ళని వీళ్ళని ట్యూన్ చేసుకోవాలి ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళు టార్గెట్ అయితే హైయర్ స్టడీస్ అయితే జిఆర్ఈ టోఫెల్ గేటు వీటికి వెళ్ళిపోవాలి లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావాలి మాకు అనుకుంటే గేట్ కానీ అట్లా కోచింగ్ తీసుకుంటూ దానికి తగ్గట్టు ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక క్లారిటీ రావాలి దాని టువర్డ్సే వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి జిఆర్ఈ అనుకోండి కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కూడా యాప్టిట్యూడ్ మీద బాగా స్ట్రాంగ్గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ వీళ్ళు గేట్ కోచింగ్ అనుకో సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సెకండ్ ఇయర్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని త్వరగా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఐక్యూ లెవెల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ యాప్టిట్యూడ్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటే థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ అంటే వాళ్ళకి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా వాళ్ళకి ఇస్తే డెవలప్ చేయగలిగే కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంటే ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అసలు థింకే చేయమని లేదు ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాయి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఇంతగా ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇంత ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు సిస్టమాటిక్గా ఇప్పుడు మా కాలేజీలోనే ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ బీఈసీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం సెకండ్ ఇయర్ సిస్కో ట్రైనింగ్ ఇస్తాం థర్డ్ ఇయర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము సెకండ్ ఇయర్ నుంచి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఎగ్జాక్ట్గా థర్డ్ ఇయర్ అయిపోగానే పిల్లలకి అసెస్మెంట్స్ మీద చాలా ఫోకస్ చేసి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ని ఒక ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చి మానిటర్ చేయించి వాళ్ళ అసెస్మెంట్స్ రాస్తున్నారా ఏ పారామీటర్లో వీక్ ఉన్నారు యాప్టిట్యూడ్ అనేది వాళ్ళని అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ వెనకాలే ఉంటారు అనమాట సో దట్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ప్లేస్మెంట్ అనేది హ్యూజ్గా వచ్చేస్తుంది కాలేజీకి ఇప్పుడు మా కాలేజ్ లాగా సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతారు కంపల్సరీ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడంలో ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అయితే చాలా చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అసలు కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడంలోనే డిసైడ్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆటోమేటిక్గా మంచి కాలేజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎన్విరాన్మెంట్ కి పిల్లలకు కూడా ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది ఎందుకంటే కెరీర్ గైడెన్స్ మీద కూడా కాలేజీలు మా కాలేజీలో కెరీర్ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ సెల్ ఉంటుంది దాని కింద మేము ఆ పిల్లలకి అవేర్నెస్ ఇస్తూ ఉంటాం ఎలా వాళ్ళు కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది ఇవంత అవే
లేకుండా ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎవరు కూడా జాబ్ ఇవ్వరు అందుకే బయట కూడా మనకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో జాబ్స్ రాకుండా బయట ఏం ఆపర్చునిటీస్ లేకుండా ఉండేది వాళ్ళ స్కిల్ లాగే మీకు స్కిల్లే లేదు దానివల్ల వస్తుంది అనమాట ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఆల్వేస్ ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయం అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అయితే హ్యూజ్ ఉన్నాయి అసలు ఎన్ఆర్ఎస్ఏ బి బార్క్ డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఎల్ ఇస్రో అండ్ ఈసీఎల్ బిహెచ్ఎల్ ఎక్కడ లేవండి అసలు ఆపర్చునిటీస్ లేవని అనడానికి లేనే లేదు ఇంజనీరింగ్ కోర్సుకు ఉన్నంత ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ లేవు కాకపోతే బెస్ట్ ఇంజనీర్గా మనం మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితేనే మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో అది బాగా ఫోకస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ రేపు పొద్దున స్టూడెంట్స్ ఆపర్చునిటీస్ థింక్ చేయకుండా ఫస్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళు ఇంజనీర్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని బెస్ట్ ఇంజనీర్స్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటే వరల్డ్ క్లాస్ ఇంజనీర్స్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఆపర్చునిటీస్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి అండి ఏ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా సరే నెక్స్ట్ మెయిన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాలేజ్కి వెళ్ళగానే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ చాలా ఉన్నాయి మొబైల్స్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి అలా పట్టుకుంటే గంటలు గంటలు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా స్టూడెంట్స్ స్టడీస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫోకస్ చేయాలంటే ఎలా అంటారు ఇది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి అసలు ఇవాళ రేపు పొద్దున పేరెంట్స్కి ఇది బిగ్ ఛాలెంజ్ కాలేజీకి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే సోషల్ నెట్వర్క్ వల్ల పిల్లలందరూ కూడా డివేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అగైన్ కాలేజీ వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఉమెన్స్ కాలేజ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ని ఒక ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అడాప్ట్ చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తారు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు గైడ్ చేస్తారు ారు అంటే మా ఫ్యాకల్టీ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ బెస్ట్ టీచర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద పీపుల్ హూ ఇన్స్పైర్స్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే ఇన్స్పైర్ చేస్తారు మా స్టూడెంట్స్ని కాబట్టి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీద డివేషన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని మాకు యూనివర్సిటీలోనే మా ఎక్స్ట్రాడరీ రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట మేము అఫ్లేటెడ్ టు జెయింట్ యూ అండ్ అటానమస్ కాకపోయినా సరే మాకు ఎక్స్ట్రాడరీ రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట జస్ట్ బికాస్ మా స్టూడెంట్స్ మోటివేషన్ అంటే వాళ్ళకి మైండ్లోనే వాళ్ళకి తెలవాలి మేము ఎంతవరకు వాడాలి వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్లు కానీ ట్విట్టర్లు కానీ ఎంతవరకు వాడాలనేది వాళ్ళ రిస్ట్రిక్షన్స్ వాళ్ళకి తెలుసును ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఎప్పుడు చదవాలి మనం ఎలా ఉండాలనేది వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి దీనికి మేజర్గా మా కాలేజీలో అయితే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్గా అండర్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అని మాకు ఉందండి దాని కింద మేము పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ పాజిటివ్ థింకింగ్ కానీ బిహేవియరల్ స్కిల్స్ కానీ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము అయితే బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఎక్కువ ఫోకస్ పాజిటివ్ థింకింగ్ మీద ఇస్తామండి స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు పాజిటివ్గా థింక్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వీటికి అన్నిటికీ డివియేట్ అవ్వరు వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి మన సొసైటీ ఏమి వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది పేరెంట్స్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది అవేర్నెస్ మేమే ఫ్యాకల్టీ మేము ఇస్తాం అండ్ మోర్ ఓవర్ బయట నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా తీసుకొస్తాం కాబట్టి అప్ టు డేట్గా వాళ్ళతో మాటర్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వల్ల మాత్రమే స్టూడెంట్స్ డివేట్ అవ్వకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ పేరెంట్స్ హెల్ప్ కూడా చాలా చాలా అవసరం ఉంటుందండి ఈ ప్రాసెస్లో మాకు పేరెంట్ టీచర్ మీట్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే విద్యార్థుల కెరీర్లో టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళ స్టడీస్ అయిపోయే వరకు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ రోల్ ఎంతవరకు ఉంటే మంచిది అంటారు ఎలా ఉండాలి అంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అసలు పేరెంట్స్ టీచర్ తల్లి తండ్రి గురువు దైవం దైవం అనేవాళ్ళు మనం మన రూపంలో మనం ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి తల్లి తండ్రి గురువు వాళ్ళు ముగ్గురే కాబట్టి మనము వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కలిపి అంటే పేరెంట్స్ టీచరు కలిపి టుగెదర్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ప్రాపర్గా సక్సెస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ మనం అందరము కూడా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళు వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా టీచర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తే చాలండి టీచర్స్గా ఆటోమేటిక్గా పిల్లల సక్సెస్ వాళ్ళని మనం ఎలా మౌల్డ్ చేస్తే అలా అవుతారండి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కాబట్టి మంచి కాలేజీ మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్న కాలేజీలు మాత్రమే చూస్ చేసుకోండి ద అది నా అడ్వైజ్ అందరు పేరెంట్స్కి కూడా మంచి కాలేజీల్లో జాయిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ లైఫ్ మీ పిల్లలే మీ లైఫ్ కాబట్టి వాళ్ళని మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ టు బిల్డ